todas, uma pertinho para a outra, né? Então, vamos lá. Vocês já tiveram algumas, para que já estejam fazendo as artes, né? Que na vida é uma atividade, é, é, como é que eu posso dizer? Que vai descontrair vocês um pouquinho nessa quarentena, né? Já vi algumas pessoas que mandaram fotos, que já estão tentando fazer. Já vi algum momento, né? Como a gente está dando uma fadinha, que eu confio muito. Já vi ela hoje, para dentro dela. Então, vamos lá agora para a nossa próxima aula de arte. A gente vai fazer agora, vamos falar sobre linguagem visual e o uso de linhas, tá certo? Mais uma sobre arte visual, aquela que você vê e sobre linhas. A linguagem visual é composta de poucos vocábulos, né? As principais são o ponto, que a gente já viu, né? Vocês estão fazendo já uma arte. Temos também a linha, o plano, o comum e também a questão da cor, tá? Esses poucos elementos básicos que não precisam ser, é, precisam ser, que não precisam ser utilizados em conjunto são suficientes para expressar o quê? Sentimentos, desejos, conceitos, ordens, sugestões e tudo o mais que se queira comunicar através desses elementos aqui da linguagem que não é uma linguagem visual. Tanto na arte como no design bastam uns poucos vocábulos ordenados conscientemente para expressar ideias. Também tem que ser algo que diz aqui, ordenado, né, gente? Não é que a gente vai fazer uma arte de linha ou de ponto, que vai ser de qualquer jeito, de qualquer maneira, não, porque senão vira só a cabeça de uma bagunça longe de arte, tá certo? Então, esses aqui são os principais vocábulos que compõem a linguagem visual da arte. A gente já viu o ponto e agora vamos para as linhas. A linha é o perfil que define os contornos e nos faz reconhecer as formas das coisas. Elas, às vezes, a gente vê mais na questão do contorno, tá certo? De um, de um determinado elemento que compõe uma arte visual. Pode ser o contorno de uma porta, de uma mesa, de uma cadeira. Temos também vários tipos de linha, não é só as linhas retas, não. Temos as linhas curvas, as linhas onduladas, tá certo? O uso da linha. A linha pode ser expressa de forma gestual, graficamente, por meio de instrumentos, como o quê? O que, que vocês vão tratar para é, expressar arte de vocês com linhas nessa próxima que eu, tô, que eu vou já passar? Lápis, caneta e giz, pode ser o mouse no computador que faz também, tá certo? E aqui são os atributos das linhas, ó. Podem ser longas e curtas, podem ser estreitas ou largas, podem ser coloridas ou não, tá certo? Podem ser abertas ou fechadas, retas ou curvas, podem ainda ser onduladas e mista, tá certo? Uma mistura, ó, aqui tem uma mista que vai de reta, curva, aberta, né? Essa aqui é só reta e é larga, essa aqui é fechada e essas aqui são é ondulados, um pouco mais largas, enfim, todas essas atribuições que podem conter as linhas, tá certo? E vocês vão escolher uma delas para fazer, a gente vai já mostrar. A, a linha reta horizontal, né? Que vai assim, temos a vertical, que é essa no formato do nosso corpo, né? Reta. É, a curva tem a linha ondulada, tem a linha inclinada, né? ou, ou, ou então diagonal, acho que a gente também pode dizer, essa aqui, tá certo? Vertical já falei, temos a linha quebrada aqui, tem um segmento mais para, na verdade, e temos essa aqui, ó, espiral, tá certo? Parece que esses pirulitinhos lá que vocês conhecem de recebem questões de aniversário, que compra normalmente, chamaram de linha espiral, tá certo? São mais outros modelos de linhas para vocês saberem. Aqui a gente já passa agora para a arte, caso uma vez um desenho lindo, tá? Esses vídeos vão ser curtinhos mesmo, tá bom? Então aqui o primeiro desenho que eu vou mostrar para vocês usando somente linhas retas, tá certo? É a critério, vocês podem pesquisar, vocês podem fazer de acordo com o que vocês quiserem. Dêem uma pesquisada aí também, se quiserem ver outras formas, tá certo? Aqui dá para vocês perceberem, não é só linhas retas, mas tem também a questão da pintura, podem usar, porque lá atrás... Eu falei no, no outro slide, mas é vocês podem usar, né? Tem também de metropol, pode ser coleção, pode ser de cera também. Vocês traçam as linhas com uma cor, de, pode ser o lápis, e vocês podem dar uma, uma pintura dela, tá? No seu desenho, para demonstrar mais ainda a, a figura em si, reforçar mais a questão do desenho, ó. Vocês estão observando como está bem, como a questão da pintura influenciou aqui, tá certo? Uma obra somente com linhas retas, essa aqui. Aqui temos uma que é como se fosse um desenho cego, tá certo? Feito só com linhas curvas. Você inicia, pode fechar o olho, tá? E vai contornando do jeito que você quiser, somente linhas curvas. Até parece uma bagunça, mas não é. E outra, você fecha e o que vai dar o ponto final vai ser a pintura. Aqui foi usado somente linhas curvas. Tem umas mais grossas e uma, umas mais finas, umas mais largas e outras mais finas. 
mas também são fechadas, tá certo? E depois que você quiser, vai parar aqui. Não, tia Fabi, não vai parar aqui, tá bom, meninos e meninas? Vocês vão é, pintar, porque a pintura aqui é que vai mostrar ainda mais a perfeição e todos os detalhes da obra de arte. Aqui tá mostrando o outro, ó, com linhas curvas e fecha curvas, não. Linhas fechadas, tá certo? Mas não são linhas retas, pode se dizer assim que são linhas curvas, pode se dizer não. São linhas curvas, tá certo? Quando vocês terminarem também, que forem pintada toda uma, uma mudada, uma levantada no astral, um desenho, tá certo? Esse aqui também é outro, ó, o primeiro a gente com todo, e dentro ele está fazendo algumas maneiras. Todas voltadas mais para a questão de linhas retas e também linhas inclinadas, ou seja, ó, linha da diagonal, tá certo? É, dá para ver os dois estilos aí. Esse aqui também é outro plano de estilos, tá certo? São duas linhas retas, só que na base com setas. E aí tem umas mais largas, umas mais finas. Vocês podem usar a criatividade de vocês. Escolher um desses desenhos aqui que eu estou mostrando. Irregulares, tá certo? Porque de uma maneira, de um lado, de um jeito, de outro, já de outro, não é uma, uma coisa certinha, tá certo? Mais um modelo que vocês podem utilizar para fazer as artes de vocês, mas podem também estar pesquisando ou criando com a habilidade de vocês, com a criatividade de vocês, tá certo? Vocês escolhem usando linhas, ou linhas retas, ou só linhas curvas, ou só linhas anduladas, linhas fechadas, linhas abertas, no meio devem colocar linhas mais largas e mais finas, fica a critério para fazer dois ou três desenhos em cada um de uma maneira, tá certo? Mais uma vez, como é que a gente vai fazer? Vocês vão ou me mandar esse aqui, porque o outro eu disse que é para mandar junto com as provas, tá? Mas esse aqui vocês me mandem se quiser junto com as provas, ou então vocês tiram um foto que mandem que eu vou anotando e vou avaliar por essas duas obras, por esses do, por essas duas artes que eu passei, tá certo? A outra sobre ponto, continuismo, e essa aqui agora sobre linha, tá? De ponto só é uma maneira, então tem que me mandar junto com as provas. Essa aqui podem me mandar. Como também podem me mandar as fotos, né? Isso já fica a critério as duas maneiras que vocês escolhem, tá certo? Se não mandar nenhum, eu vou avaliar só por um. Aí já sabe como é que vai ser a nota, tá certo? Então, essa é a nossa, nessa, nossa, nossa nova arte que vocês vão realizar, tá certo? Façam as duas e eu preciso vê-las para avaliar dessas duas maneiras que eu avisei, tá certo? Tchau, até a nossa próxima aula.